ഹായ് ഡ്യൂത്ത്സ് ആൻഡ് ഡോലറ്റ്സ് എൻ്റെ പേര് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൽപ്പന ചോള മരിച്ച കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്റർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസാസ്റ്ററായി മാറിയത് ആ ആസ്ട്രോട്ട്സിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ലയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് ഫർദർ ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് കട്ട് ദ ചേസ് കൊളോംബിയ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീറോ കെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു മിഷനായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്പേസ് ഷട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് മിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം സ്പേസിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ മിഷൻ ഏകദേശം പതിനാറ് ദിവസം നേരത്തെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് പ്ലാൻ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് പതിനാറ് ദിവസം നേരത്തെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊന്നും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് അതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ് അത് പോകുമ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ലൈക്ക് റോക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അത് മാത്രമല്ല ലാൻഡ് ലൈക്ക് എയറോപ്ലൈൻ എയറോപ്ലൈൻ പോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും റോക്കറ്റ് പോലെ കുതിച്ച് ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററിനും ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ ചാലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ രണ്ട് ഡിസാസ്റ്ററിനും ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നാസ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നിർത്തിവെക്കുകയുണ്ടായി അതിന് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡിസാസ്റ്ററാണ് കൊളംബിയയും ചാലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്ററും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്റർ കാരണം കൽപ്പന ചോള അതിൽ പോയിട്ടാണ് മരിച്ചത് അത് മാത്രമല്ല ആ ക്രൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മൊത്തം ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ സൈഡ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ക്രൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ ആൻസ് ഉറുമ്പുകളും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസും സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്ന് ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊളംബിയ മിഷൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ മിഷനിൽ തീർച്ചയായും ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ആ ഒരു കോക്പിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരുന്നു പുറത്തുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഡിസാസ്റ്റർ ആക്കിയത് ഏഴ് പേരുടെ ഏഴ് ആസ്ട്രോസിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായത് ആദ്യം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഭാഗമുണ്ട് അതിലാണ് മെയിനായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ആ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ഒരു ഭാഗം സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ രണ്ട് സ്പേസ് ഷട്ടിലും ഒരേ സംഭവമാണ് എങ്കിലും അതിലെ ഡിഫറൻസ് വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഏകദേശം ഏകദേശം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയും അത് ഏകദേശം അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഡിബ്രി അതായത് ആ പൊട്ടിയ ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് പോയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തത് നാസയുടെ ഒരു മിഷനാണ് നാസയുടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് ക്യാമറയാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് ക്യാമറ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിബ്രീസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇത് തീർച്ചയായും സ്പേസ് ഷട്ടിലിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പേസ് ഷട്ടിൽ
കുറെ നാസസ് എൻജിനീയേഴ്സുമായിട്ട് കോൺഫറൻസ് കോളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ധാരാളം പേര് പേരെടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്പോൾ ലിൻഡ ഹാമിന് കിട്ടിയ വിവരം എന്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല വലിയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല കാരണം സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ഇതേമാതിരി സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പോയപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അത് തിരിച്ചും ശരിയായിരുന്നില്ല അവർ അസംസൺ തിരിച്ചും ശരിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചാലഞ്ചർ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായത് ഈ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാസയുടെ ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അവർക്കുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് കൽപ്പന ചോളയ്ക്ക് അടക്കം എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും അവർ കാണിക്കുകയും ഉണ്ടായി അത് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒന്നും തോന്നിയില്ല വലിയൊരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഇതേമാതിരി സ്പേസ് ഷട്ടിലെ പല ഡിബ്രീസും നേരത്തെയും പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും പേടിക്കുന്ന കാര്യമില്ല എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയൂസ് പോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് സോ നടന്ന സോയൂസ് അപകടം പോലെ അത് ഒരു അപകടമായില്ല കാരണം അത് ഇജക്ഷൻ സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ അതില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് സേഫ് ആയിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൽപ്പന ചോള പോലെ ആ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് നേരത്തെയും ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിലിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള നേരത്തെയും ദയമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മിഷൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് മിഷൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുകയും അത് ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയമാവുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു എ എമ്മിന് തിരിച്ച് ആ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഭൂമിയിലോട്ട് തിരിച്ച് വരാനുള്ള മെന്യൂവേഴ്സ് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ മിഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഏഴായിരം മൈൽസ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നിന്ന് സീറോ മൈൽസ് പെർ അവറിൽ അങ്ങനെ ആക്കി ചുരുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശബ്ദത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേഗം പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഭയങ്കര ചൂടുണ്ടാവും എല്ലാ പ്ലെയിനും ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഈ റീ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെ ധാരാളം എയർ കടക്കുകയും ഈ എയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തി റീ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എയറുള്ള ഭാഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അധികമായി ഹീറ്റ് കാണി കാണിക്കപ്പെട്ടു കുറച്ചും കൂടി അധികമായി ഹീറ്റ് കാണപ്പെട്ടു നോർമലിനെയും കാട്ടി കുറച്ച് അധികമായിരുന്നു ഹീറ്റ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു നോർമലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് കൺട്രോൾ വിചാരിച്ചത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാസ വിചാരിച്ചത് അത് ആ സെൻസറുടെ എറർ ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എറർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം ഇത് ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കോഴ്സിൽ കൃത്യമായി പോകുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അത് എൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ആർ സി എസ് ട്രസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ട്രസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അയച്ച് മോണോ പ്രൊപ്പലൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് പോകുന്നത് ആ പ്രൊപ്പലൻ്റ് ആണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രാസിയുടെ അധികൃതർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ രാവിലെ നേരത്തെ എണീച്ച് എട്ട് മണിക്കൊക്കെ എണീച്ച് ധാരാളം പേര് ഈ ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ താഴെ ഇറങ്ങുന്ന ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സാധനം അതിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു അതായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് വിങ് സ്പേസ് ഷട്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആയിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ പൊട്ടി തെറിക്കുകയായിരുന്നു പല ഡിബ്രീസ് ആയിട്ട് പല പീസസ് ആയിട്ട് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു നാസയ്
ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം എടുത്തു അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാസക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡാലിസ് ടി വി ഇതേമാതിരി നോക്കി നിന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ക്യാമറ വെച്ച ഈ സ്പേഷ് ലാൻഡിങ് നോക്കി നിന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായും അത് കാണാൻ പറ്റി നാസയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഡാലിസ് ടി വിക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഏകദേശം നയൻ എ എം എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ കൊളംബിയ മൊത്തം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ലീസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് ഭയങ്കര ക്യൂബ് ഡെത്തായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ നാസ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ഏകദേശം അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഫൈൻഡിങ്സ് വന്നത് അതിനുശേഷം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഇതേപോലെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിബ്രീസിലേക്ക് ഇടുക്കി ഇടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഭവ സംഭവത്തിന് ശേഷം ആ അടുത്ത് നോക്കിയിരുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിയിരുന്ന ആസ്ട്രോണോട്ട്സ് അടക്കം പറഞ്ഞു സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് സ്പേസ് ഷട്ടിലിന് ഇന്ന് കാരണം അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ശേഷം പണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എക്സ്പേർട്സിനെ എല്ലാം മാറ്റി ടോപ്പ് മാനേജിംഗ് ടീംസിനെ എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും മാറ്റി പകരം പുതിയ ഡയറക്ടിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ടീമിനെ അവരെ ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഇത് ഈ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ നിർത്തലാക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ അവർ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററിൽ യഥാർത്ഥമായി സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ കൊളംബിയ ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോലെ പ്ലീസ്